Hello, hello C'est l'heure de revenir sur une nouvelle producteur Love Letter, puisque la 79 e s'est tenue au Tokyo Game Show le dimanche 24 septembre. C'est la deuxième sur le patch 6.5, et comme à chaque fois, la plupart des infos majeures ont été données lors de la première. Je vais donc omettre au maximum celles qu'on a déjà eues, et me concentrer plutôt sur les nouveautés, et sur ce que j'ai pu manquer lors de la précédente vidéo. Et on commence par la plus importante, la date officielle de sortie, à savoir le 3 octobre. Aussi, j'avais fait quelques suppositions sur qui pouvait être concerné par le titre de cette mage à la fois précédente, mais j'aurais dû me concentrer sur le titre japonais et non pas seulement sur celui en anglais, puisqu'il est écrit Koomyo no Kiten, qu'on peut traduire par l'origine de la lumière ou l'origine de l'espoir, mais il y a surtout des furigana qui disent que les deux derniers caractères doivent se lire Zero et non Kiten, ce qui renvoie donc bien au personnage éponyme. C'est d'ailleurs plutôt confirmé par le trailer qui a aussi offert pas mal d'images du ou des nouveaux donjons et défis. Il est clair pour ces derniers qu'on en aura deux, donc celui de Zero Mus à la 6.5, mais Gildi Dalaya, celui qui est jouable au FanFest, était bien présent dans la bande-annonce et sera probablement dispo à la 6.55. On a eu aussi des séquences qui correspondaient à ce qu'on avait vu du prochain donjon, mais allez savoir s'il n'y en aura pas un deuxième au patch de janvier. Je dis ça parce qu'on voit très clairement une cinématique où on plonge dans le portail de la lune du monde primitif, pour aller dans le 13ème reflet donc, mais que toute une séquence de combat à deux donjons se passe dans un lieu bien trop éclairé pour être le néant. Après, les autres séquences gardent les mêmes PNJ d'adjuration, à savoir Vritra, Yashtola et Zero. Donc c'est possiblement le même, avec un genre d'illusion dans laquelle on se bat, un peu comme dans l'instance de Bosia avant d'affronter Varys. On constate donc qu'on sera confronté à un genre de fourmillon, à un Ariman, et potentiellement aux quatre généraux de Golbez, même si ça peut n'être qu'une cinématique. Pour les autres passages de combat à 4 dans la bande-annonce, ils sont issus du prochain donjon à embranchement. On a aussi ce que j'imagine être 3 des 4 boss de cette nouvelle instance, dont surtout une pixie avec une arme à feu qui a déjà fait un peu parler d'elle sur internet. Petite info supplémentaire, au vu des plaintes et probablement du peu de gens qui font ce contenu sur la durée, ils vont réfléchir à ajouter de nouvelles récompenses au mode sadique des donjons annexes, au moins pour celui qui arrive. Faut dire que le mont Rockcon n'a qu'un meuble en objet exclusif à aller chercher. C'est très pauvre et ça ne concerne qu'assez peu de gens. En plus, il compte continuer à en ajouter lors de la prochaine extension, et ce serait dommage de créer autant de contenu qui va juste mourir très vite. Autre instance pour laquelle on a été abreuvé de nouvelles images, le nouveau raid en alliance qui vient conclure la chaîne de quête du mythe Eorzean. Le début du combat contre Taliak nous a été montré en direct, mais le trailer a aussi abondé de passages de l'instance, avec aussi Lim la haine et ce qu'on peut deviner être Auchon, vu qu'il utilise des attaques de vent. Rien sur le quatrième boss, bien sûr, qu'il garde tant surprise. Et pour revenir sur Taliak, on voit que les devs se sont à nouveau fait plaisir avec les changements de forme d'arène vu qu'elle passe d'un carré à un petit hexagone. Ensuite, Yoshida nous a fait une dernière démo, celle de la cinquième arène de Crystal in Conflict avec certains des gimmicks qu'on y trouvera. On aura donc des pistes de sprint, deux oasis qui nous octroieront un hot de 7500 PV par tick qui durera 30 secondes à partir du moment où on la quittera mais qui sera permanent tant qu'on y restera, des vagues de chaleur où on perdra pendant 40 secondes 7500 PV par tick, ça a été déclenché manuellement en live mais j'imagine que comme pour les turbulences du petit nuage, on aura un compte à rebours avant. Pendant ce dot, des geysers qui apparaîtront près des checkpoints et feront des petites AOE qui soigneront 15 000 PV chacune. Est-ce que ce sera partageable avec un autre joueur Allez savoir. Et enfin, au même endroit que ces geysers, il y aura parfois une créature qui sortira du sol. Trois ont été montrés, dont un fond million qui attire à lui et tue les personnes proches et sans garde. Un pampa qui fait 100 000 dégâts non gardables à partager. Et un pampa sélénien qui, lui, n'a pas l'air d'être létal, voire pourrait être bénéfique. Mais c'était dans le trailer et sans lui. Ces ennemis bloqueront potentiellement tout accès au checkpoint, donc ça va être assez difficile de les valider par moment, en plus de risquer de séparer des joueurs de leur groupe. Et à propos de JCJ et du I, on va avoir droit à des ajustements qui vont rendre la lecture du jeu un peu plus simple. Avec d'abord la possibilité de toujours afficher son équipe à gauche de la minimap et ou de la TH, un indicateur sur la barre de progression et au sol pour indiquer le point à atteindre afin de rattraper la progression de l'équipe adverse, ça va rendre les matchs officiels plus spectaculaires de ce point de vue là, mais aussi un compte à rebours en gros sur l'écran pour ne pas oublier les prolongations. L'équipe en avance au pourcentage clignotera au niveau de la part de progression, mais plus utile encore, une jauge prendra la place du temps restant pour indiquer à celle en retard combien de temps il lui reste avant de perdre quand aucun de ses membres n'est près du cristal, un indicateur bien plus visible que celui actuellement en place. Dernière amélioration de lui, la différenciation par les couleurs des éléments ennemis ou amis. Vous ne confondrez plus la transcendance de chevalier dragon de vos adversaires avec celle de votre allié, et ce sera pareil pour ce que vous invoquerez, comme le Totorel fou ou Bahamut. Mulouchi a ajouté que ces modifications seraient aussi présentes dans les autres modes de JCJ, si elles y sont pertinentes. Mais je ne sais pas s'il parlait uniquement de la dernière ou si le clignotement était aussi concerné. En parlant d'ajustement, le JCE n'est pas en reste. D'abord pour l'équilibrage des jobs, et ce via le buff des actions de certains. Pas de changement mécanique par contre, il garde ça sous le coude pour la 7.0. Pas de détails non plus, on aura ça pendant la maintenance pré-patch. Ensuite, pour la roulette Reds en Alliance, puisqu'en plus du fait qu'elle se basera sur votre niveau de job et non plus sur votre niveau d'objet, l'expérience et les mémoires reçus varieront en fonction du temps et de la difficulté de l'instance sur laquelle vous tomberez. 
Il sera donc fini le temps où Orbod vaut autant que Circus. Sur un aspect plus technique, Square Enix envisage de passer au moins en partie sur des serveurs cloud, genre comme ceux qu'Amazon ou Microsoft proposent à la location, pour pallier aux problèmes de connexion qu'ils avaient eu au début d'Endwalker. Un premier centre de données sera mis en place en Amérique du Nord lors d'un patch mineur avant la prochaine extension, histoire de faire quelques tests et on le verra apparaître dès la 6.5 même s'il ne sera pas tout de suite sélectionnable. On passe maintenant aux nouveaux objets en jeu et pour lesquels Yoshida nous a montré quelques impressions, avec d'abord le glam de série JCJ ainsi que du nouveau stuff au style moderne à acquérir avec des cristaux trophées. D'autres équipements pour du mirage seront à aller chercher avec la félicité insulaire, dont celui pour ressembler à Chamoiselle, mais il y aura aussi ce costume de Kappa qui sera dispo bien plus tard, probablement pour Pâques vu que c'est lors de la chasse aux preux qu'on a le plus de costumes de ce genre. Pour la petite anecdote, ce déguisement avait été réclamé par Hironobu Sakakuchi, le créateur de la franchise Final Fantasy, lors du dernier live de 14 ans. Pour finir avec l'équipement, voici quelques-uns de ceux qu'on pourra trouver dans le raid en alliance avec les stuffs de protecteur, de pisteur, d'éclaireur et d'incantateur. Ensuite, on a encore un nouveau lot de meubles pour les amateurs d'architecture d'intérieur, avec au moins ces trois concepts qui avaient figuré parmi les gagnants du concours de création de meubles de 2022. Pareil pour le jardin, il y a quelques éléments de plus que vous pourrez y ajouter, dont ce gagnant du dit concours. Enfin, de nouvelles montures et mascottes ont eu droit à leur démonstration en direct. D'abord, pour les montures, on a Statis Mirage, le Statis étant une fleur aussi appelée l'invente de mer, et c'est tout simplement la pixie du nouveau donjon à embranchement qui vous porte, ce qui en ferait une monture en récompense de ce même donjon ou de sa façon alternative. Après, on a le Pampa de la Luna, peut-être une nouvelle monture à aller farmer au Ludodrome, mais aussi la garlande GL2T, le T désignant peut-être sa forme vue de dessus. Dernière monture, l'OVNI, avec un point d'interrogation dans le nom, qu'on obtiendra très certainement à la fin des 4 Hildibrand Dead Walker. Quant aux mascottes, seules deux des nouvelles ont été montrées avec Sidonia Strolls, aucune idée de l'orthographe, qui n'est pas sans rappeler le visage qu'on trouve dans Mare Lamentorum et qui donne accès au donjon Reset sur Lune. Et enfin, Oyasumi-kun, dont je verrai bien le nom traduit en français par Bonne Nuit le Petit, connaissant la propension aux références de l'équipe en charge. La première des deux serait, je pense, à prendre soit au Ludodromel aussi, soit dans le nouveau donjon vu le lien avec la Lune. Et la deuxième est clairement une récompense pour la félicité insulaire. Pour ce qui tourne autour du jeu, trois infos sur des événements ont été données, tous concernant le Japon uniquement, malheureusement. D'abord, la date de fin d'inscription pour le FanFest à Tokyo est le 27 septembre et ils ont déjà trois fois le nombre de places dispo. Puis le 3 novembre, un spectacle de feu d'artifice avec musique aura lieu au parc côtier Makuhari dans la ville de Chiba, à l'est de Tokyo. Et à partir du 4 octobre, une collaboration avec KFC permettra d'acheter un menu FF14 dans lequel on trouvera un ensemble d'autocollants et un code pour une emote « Manger du poulet ». Pour le merchandising, le jeu de rôle sur table annoncé il y a quelques jours a une date de sortie pour sa boîte d'initiation, le 25 mai 2024. Il est assez cher, à 60 60€, c'est 40 pour celle de Donjons et Dragons 5, mais comme je suis une victime, je vais très certainement me la procurer et je vous en ferai un retour le moment venu. Pour finir, Yoshida et Mulouichi nous ont donné rendez-vous le 2 octobre à 13h pour la lecture des notes de mise à jour. Et voilà pour le tour rapide des nouvelles infos. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera probablement pour celle où je ferai une passe sur celles qui feront leur apparition dans les notes suscitées et pour les shorts que je fais pour lister les endroits où aller chercher les nouvelles quêtes. Quant à moi, je vous dis, guerriers et guerrières de la lumière, à la prochaine